Το Ζιζάνιο News είναι εδώ πέρα στην Ομαρχία και μόλι έχουν τελειώσει οι προβολέ τη κάμερα Ζιζάνιο και είμαστε έτοιμε να πάρουμε δηλώσει. Μπορούμε δηλώσει από όποιον δούμε και ιδιαίτερα από ξένου οι οποίοι έχουν έρθει εδώ για να μα παρουσιάσουν τι ταινίε του. Για να δούμε τι καταφέραμε τότε. We're here today with Matt. Uh, Matt brought a film to the Camera Zizanio and we want uh, to ask you, where are you from? Uh, I'm from the Netherlands. And uh, some things about your movie maybe, because many of the people did not see it. Uh, I made a music clip. We uh, wrote the music ourselves. It was about how you should follow the rules and don't follow others when they aren't. And, yeah. Do you like Camera Zizanio? Yes, it's very fun. I, you meet a lot of nice people and a lot of talented people. I am in a group with very talented people and they just say, yeah, we should do this and I'm just like, whoa, that's very good. Yeah. Are you planning on coming next year? Uh, if I'm allowed to come. I hope you are. Thank you. Today we're here with... Tain. Melissa. Peter. Anishka, nice to meet you. Firstly, where are you from? I'm from the Netherlands. Uh, from the Netherlands. Uh, I'm from the Netherlands. You too, so many people and... Everyone. Yes. So, can you tell us some things about your movie? Uh, yeah, my movie screened today. It was an eight minute movie. Uh, it was a kind of horror, but with a happy ending. What was your movie about? My movie was about um, written letters uh, that are missing. Uh, there are two people sitting uh, in a park, uh, they are talking to each other and um, one, one of the girls uh, can't talk at home, they, uh, nobody listens to her. So she um, writes letters to uh, the other uh, girl and uh, the one girl thinks her letters arrive at the other girl but the letters uh, are missing uh, by uh, they are missing and, and go to the found items and afterwards um, the other uh, girl reads all the missing letters and then they can talk, talk to each other okay so uh, Aneska we want to, you to tell us some things about your movie your in camera designer so I have a, like a short um, fairy tale about Inuit grandmothers and uh, it's stop motion animation like puppet animation and I uh, do it like uh, one year ago. Okay, so tell us uh, which is your movie and tell us a little bit things about it. Um, I made the animation memorial um, together with a friend of mine um, and another one who's, uh, who made the music. And it's um, yeah, just an animation um, that's about yeah about um, just uh, loss and um, yeah what it, what it means to somebody to really lose uh, somebody. Um, and we wanted to uh, include a a really unique aesthetic in our animation, um, so we made a like a cyberpunk inspired animation. Okay, so how do you feel that you made a movie, but now it's now a contestant in Camera Zizani? Well, like, um, it really feels special because um, I didn't think it would go this far. Um, we already won a prize uh, in the Netherlands and I didn't expect that. Um, so I'm really proud of myself that I've come all the way here. Okay, so can you tell us some things about your experience in Camera Zizani? Camera Cisanio is a really um, enjoyable place uh, with a lot of creative people and uh, I enjoy it here. Um, this is my first time here. Um, at school we had a, a NFFS, it's also a film festival and if you win there you go to the national and if you win to the national you go to the international. Yes. And so you came here because you won? Yeah, we have different categories and I won in the fiction. <laughs> so, we will be happy to have you here next year as well. Yes, I look forward to it. 
so I flew first time, like fly first time, so I was super excited and yeah, I like uh, this place and uh, workshops and yeah. Are you planning on coming here next year? If I have the time, uh, I would love, love to. So. We have today with us? Max Hendrickson from Dublin, Ireland. Okay, uh, tell us uh, which was your movie and uh, tell us a little bit things about it. Uh, so my movie was called The Telltale Heart and it's an adaptation of a short story by Edgar Allan Poe done sort of in stop motion with little puppets and uh, little sets, yeah. Okay, so it's an animation. Uh, how did you uh, came to Camera Zizanio and how is the experience so far? Um, so I've been selected uh, for a few previous years uh, to this festival but I've never been able to make the trip and this year I just decided I'm going to do it and I'm so happy I did because it's an amazing festival and it's my first time in Greece and it's just absolutely amazing. Uh, use three words to describe the festival. Friendly. Yeah. Um, inspirational. Okay. And warm. Okay, thank you. Okay, so how would you describe Cameras Designer with three words? Um, hmm. Challenge, fun, um, and new. Okay, thank you so much, Peter. Orea, I'm a set of Simera, Stin Capcha Mera to Festival Libia. Κάποια μέρα τέλο πάντων και είμαστε μαζί με την χαρά. Η χαρά συμμετέχει στο μύθο project και θέλω να μα πει κάποια πράγματα για το μύθο, γιατί πολλοί νομίζω δεν μπορεί να έχουν καταλάβει τι είναι. Λοιπόν, είναι ένα πολυεθνικό εργαστήρι έτσι, κινηματογραφικό. Ε, ουσιαστικά κάνουμε ομάδε με άτομα από διαφορετικέ χώρε που συμμετέχουν στο πρόγραμμα και έχουμε όλοι ένα θέμα και γυρίζουμε μέσα σε μια εβδομάδα μια ταινιούλα με το θέμα αυτό. Για να αποσπάσουμε κάποιες πληροφορίες. Το φετινό θέμα ποιο είναι. Να το πω. Επι, επιτρέπετε. Ελεύθερο. Ωραία. Είναι ουσιαστικά το θέμα είναι ένα, μια ρίση ας πούμε του Καζαντζάκη που είναι ουσιαστικά φτάσει εκεί που δεν μπορείς να φτάσεις. Αυτό είναι το κόνσεπτ. Αυτό μας έχουν δώσει. Ναι. Και φτιάχνετε πράγματα πάνω σε αυτό. Πιστεύω θα τα δούμε με τη λήξη του φεστιβάλ, αν υπομονούμε. Είμαστε εδώ σήμερα μαζί με την Ειρήνη, η οποία έχει έρθει από την Κύπρο και θέλω να μας πεις δύο λόγια για το ντοκιμαντέρ το οποίο έχεις φέρει. <laughs> το ντοκιμαντέρ που έχω φέρει είναι για το δασάκι της Άχνας, για το μνημείο που έχουμε, για όλους τους πρόσφυγες της Κύπρου και γενικά και θέλαμε να ενημερώσουμε τον κόσμο για την κατάσταση που υπάρχει ακόμα στην Κύπρο. Πρώτη φορά που ήρθατε κάμερα ζάνιο από ό,τι ενημερώθηκα, θέλω να μου πεις άμα θα φτιάξετε καμιά τελειούλα ή κανένα ντοκιμαντέρι και του χρόνου να μας φέρετε εδώ, να σας δούμε κι εμείς. Φυσικά, ε, θα προσπαθήσουμε, εντάξει, τώρα να πάμε και πολύ στιγμή, να δείξει. Ε, αν δεν μπορούμε, να δεν κάνουμε τη δική μας ομάδα, να έρθουμε σαν εθελοντές, γιατί άρεσε μας πάρα πολλά. <laughs> και θέλουμε να είμαστε κοντά σα. Είμαστε σήμερα εδώ με τον... Μάκη Χρονά ο οποίος φέτος έχει έρθει να κάνει κάτι διαφορετικό στην κάμερα Ζαζάνιο. Οπότε, πες μας τι, ποιος είναι φέτος ο ρόλος στην κάμερα Ζαζάνιο. Δεν έχω καταλάβει απόλυτα. Είμαι λίγο παντού και πουθενά, όπου χρειάζομαι. Ε, φέτος ήρθα... Ήρθα, ναι, ήρθα λίγο στα Daily News, λίγο σε εσάς, ε, ήρθα λίγο στο ράδιο. Ήρθα να βοηθήσω γενικά λίγο στην όπου χρειάζεται συντονισμό. Ή υλικό, ακόμη και στα μίντια, που δεν είναι και ο τομέας μου απόλυτα, αυτά. Ναι. Βλέπω κάτι βλέμματα από τα μίντια εκεί κάτω. Μπορείτε να μου κάνετε στη συνέντευξη μου, λοιπόν. <laughs> ε, ελπίζω όμως ότι του χρόνου θα έρθουμε με ταινία, Ζωή. Φανταστικό, αυτό το, αυτό το ρωτώ, ακούμε τώρα το... Κάσε με να το παίξω λίγο για τη συνέντευξη. Ε, και για πώς γνωρίστηκες, πώς έγινε αρχικά η γνωριμία με την κάμερα Ζιζάνιο. Η γνωριμία με την κάμερα Ζάνιο έγινε πριν ε, δύο χρόνια, τρία χρόνια για την ακρίβεια, που είχα γυρίσει μια ταινία όσο ήμουν ακόμη μαθητής και ε, την είχα υποβάλει στο φεστιβάλ στην κάμερα Ζάνιο. Ε, ε, είχα την τύχη και την τιμή να 
πάρει και ένα αντίστοιχο βραβείο, οπότε είχα βρεθεί εδώ στο φεστιβάλ και φέτος είπα να ανανεώσουμε την εμπειρία. Είμαστε εδώ σήμερα μαζί με τον Μανώλη τον Μιλισουργό, ο οποίο είναι μέσα από τα γραφεία τη κάμερα Ζάνιο και θέλω να μα πει πώ νιώθει αυτή την εμπειρία ω ενήλικα και όχι ω παιδί που εργάζεται κανονικά εδώ πέρα. Εγώ έχω ένα τραύμα γιατί δεν υπήρξα εδώ ω παιδί, οπότε προσπαθώ να αναπληρώσω όλο αυτό το χαμένο χρόνο ω ενήλικα. Είμαι στην κάμερα Ζάνιο, είμαι γενικό συντονιστή μαζί με τη Λιτόρη Θεοδοσίου και προσπαθούμε να κάνουμε ό,τι μπορούμε καλύτερο για την κάμερα Ζάνιο και για τι δράσει τη. Πώς ξεκίνησε αυτή η συνεργασία με την κάμερα Ζιζάνιο? Εγώ ήρθα εδώ το 2011 περίπου, ε, σαν εξωτερικός συνεργάτης. Μαγέθηκα πάρα πολύ με το χώρο και το τι γίνεται εδώ πέρα και τα έφερε έτσι ο καιρός, που από το 2020 είμαι ενεργός όλο το χρόνο στην κάμερα Ζιζάνιο. Εδώ πύργο ή γραφεία Αθήνα και άλλε πληροφορίε να μάθουμε. Στο γραφείο της Αθήνας, είμαστε και ίδρυσε και ο Νίκος Αδοδοσίου Λιτό και εγώ. Και κατεβαίνουμε κάτω για την διοργάνωση προφανώς και κάποιες άλλες περιστάσεις. Ωραία, ωραία. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ωραία, ευχαριστούμε πάρα πολύ για τη συνέντευξη σας, κύριε Μανώλη. Ευχαριστώ και εγώ, κύριε Ναι, ναι, ναι. Ευχαριστούμε πολύ, Ειρήνη. Ευχαριστούμε πολύ. Να είστε καλά. Ευχαριστούμε πολύ.